ufugaji wa nyuki pamoja na uvunaji wa asali mkoa wa Kigoma umekuwa ukifanyika kwa miaka mingi mpaka hivi sasa. kipindi cha siku za nyuma tulikuwa tunatumia ili mzinga ya, ya, ya kiasili baada ya kutumia ile mzinga ya kiasili ndio maana tulikuwa tuna, tunapokuwa tunapakua asali unakuta tuna yani unapo toa mwili asali yako unakuta mara mara manyoya ya manyoya ya nani ya, ya nani ya, ya nyuki miguu ya nyuki siju utumbo wa nyuki unakuta ni ni kuburuka buruka pia mzinga ile hata hivyo wakati wa kulina asali kwa kuwa mzinga unakuwa na urefu inakuwa ni shida kufuatia asali kule iliko tendo ambalo unakuta hata nyuki wanakuepo na hasara nyingi kwanza zilizokuwa zinajitokeza tulikuwa tukitumia miyenge ya moto kumbe tendo hilo lilikuwa linasababisha kuua nyuki wengi sana na pia hata asali ilikuwa inaathirika kwa sababu ma vijinga vya moto vilikuwa vinaingia kwenye asali pia kwa hiyo unakuta asali inakuwa sio nzuri sana Ukweli ni kwamba shughuli ya fujiki tulikuwa tukifuga tunauza tu asali tunapata chakula kidogo tunauza nta lakini yako baadhi ya bila tulikuwa tukizitupa kama vile chavua baadhi ya masega tuliyatupa maji tuliyochakatia kutengeneza asali au nta tuliyamwaga hii ilikuwa bado ni elimu duni na mara nyingi soko letu kubwa la asali ilikuwa ni kuuza kwa wapishi wa pombe hali ambayo biashara ya asali au mradi wa asali ilionekana kufanyia uvivu sana. Tatizo lingine ni misitu iliyokuwa ikitegemewa kwa ajili ya ufugaji wa nyuki kuharibiwa kwa uwekezaji wa mashamba makubwa ya tumbako, uchomaji wa mkaa na vile vile uchomaji wa misitu kwa ajili ya uandaaji wa mashamba mapya. Shirika la Maendeleo la Ubelgiji wakishirikiana na serikali ya Tanzania kupitia Wizara ya Mali Asili na Utalii walianzisha mradi wa kusaidia maendeleo ya ufugaji nyuki mkoa wa Kigoma mnamo mwaka 2012 kuhakikisha shughuli ya ufugaji wa nyuki inakuwa ya kibiashara na kuleta maendeleo chanya kwa jamii nzima. Mradi huu umejikita kusaidia shughuli ya ufugaji wa nyuki katika maeneo ya vitendea kazi, uzalishaji, uchakataji na utafutaji wa masoko ya jumla na rejarejea. Mradi huu ulianza mwaka 2012 Mei na utaisha mwaka 2016 mwezi Juni mradi wa miaka mine ambao unatekelezwa kwa ushirikiano wa serikali mbili serikali ya Tanzania na serikali ya Ubelgiji Serikali mbili kwa pamoja zimekubaliana kuendeleza sekta ya ufugaji nyuki mkoa wa Kigoma Hii hi miradi tunayotekeleza kwa pamoja kwa maana kwamba kuna kwa kuna waajiriwa wale wa BTC wa moja kwa moja na kuwepo katika ngazi ya mkoa na sisi waajiriwa wa serikali tunakuwepo. Kwa hiyo sasa shughuli tunazipanga kwa pamoja na tunazitekeleza kwa pamoja. Mradi ulikuwa lengo lake kama unavyo una, una, unavyojeleza ni mradi wa kuendeleza ufugaji wa mkoa wa Kigoma. Lakini ni mradi wa majaribio ambayo ulikuwa unajaribu kuangalia e, kuandaa mo modo e, modo ni kama mfano wa kuigwa ambao baada ya mradi kwa umeisha tutaona ni jinsi gani ambavyo tumetekeleza tumefanikiwa ili uweze pia ku, kupelekwa maeneo mengine wizara ya majasili tukishirikiana na na halmashauri za mkoa wa Kigoma na serikali kwa ujumla waweze kupeleka sehemu nyingine lakini pia e, mradi umepanga kufikia wafugaji F5 wapatao wafugaji F5 e, pamoja na wadau wengine wanaojihusisha na mambo ya asali wakiwemo kwa mfano wafanyabiashara wakiwemo wanauza wa, wa, wa vifaa au vipuli tuseme vifaa vya kufungashia vifungashio wanaotengeneza kwa mfano mizinga au mavazi kinga mradi pia umejipanga kuwafikia e, wadau e, wa jinsi hiyo
Katika upande wa vitendea kazi na uzalishaji, mradi umeweza kutoa mafunzo mbalimbali kama vile utengenezaji wa mizinga pamoja na mavazi kinga na mafunzo ya ufugaji nyuki kwa njia za kisasa. Kwa tulichofanya sasa ni kujaribu kufundisha watengeneza wa mavazi kinga watengeneza mizinga hii mizinga tunasema mizinga ya kisasa ambayo sio ya kienyeji na tunajaribu pia kuhamasisha wafugaji waweze kuondokana na ufugaji ule wa zamani wafanye ufugaji wa kisasa umetulekeza namna ya kutengeneza mizinga ya kisasa zamani tulikuwa tunatumia mizinga ya magome ya miti ila kwa jinsi walivyotupa mafunzo ukijaribu kuangalia asali inayotoka kwenye haya ba, ma, magome ya miti na hii ambayo inatoka kwenye maboksi, hii ya kwenye maboksi ni nyingi kuzidi hii ya magome ya miti. Kwa hiyo katika ile eneo la ku, ku hakisha kwamba hawa wafugaji sasa tunawasaidia kupata hizo vitende e, e, kazi, tunajaribu kujenga uwezo. E, kwa hiyo wafugaji wenyewe wanawatambua wana baadhi ya wafugaji wenzao, tunawapa mafunzo na tunawapa mafunzo wafugaji wa kutosha tu kama wasiopungua 30 katika kutengeneza mizinga na kutengeneza mavazi kinga na harika zake kutengeneza mizinga kwa mavazi haya kama hii overload hii ya kuvaa mtu wakati anaenda kuvuna asali au kulina asali pamoja na kofia yake hii ananituma mtu kwamba nataka apate mavazi ya moja kwa moja kwenda kulinia asali bei yake na uza 1045 yote biwili nani overall yake na kofia yake e, mi najishughulisha na utengenezaji wa furniture hususa ni mizinga ya nyuki na upande wa nyuki nimepewa mafunzo na BTC miaka kama kama mitano hivi iliyopita baada ya mafunzo hayo nilikuja nili, nili nikawafundisha vijana wenzangu kwa tunatengeneza mzinga ambayo kidogo imetupelekea kupata kipato na baadhi ya wateja wanaendelea kuipenda na tunaendelea kuichonga vile vile kwa hiyo kwa upande wa wateja wanaipenda sana Um, kwa upande wa uzalishaji pia tumetoa mafunzo katika sala ya kuongeza uzalishaji tumetoa mafunzo na ya namna gani wafugaji waweze kufuga kisasa e, ni kweli kwamba ufugaji wa nyuki hapa Kigoma umekuwepo tangu zamani lakini mradi ambao tunajaribu kufanya sasa hao wafugaji waweze kufuga kibiashara na ukiangalia sasa ule mnyororo wa thamani mwisho wa siku kwenye ile hatua ya mwisho kabisa kule tunaangalia pia upande wa soko na ndiko ambako tumejaribu kujikita pia. E, kwa hiyo tutafanya yote haya lakini kama tusipo e, na ndii tusipogusia pia swala soko na nyewe pia ni shida. Kwa hiyo uza tuna tumewafundisha namna gani ya kuweza kuongeza uzalishaji, tumewapa mafunzo ya kisasa, mbinu za kisasa lakini pia kuvunaji, eh, uvunaji ambao ni wa kisasa wa sio wa kutumia moto, wanavaa mavazi kinga yale. Na sasa hivi kwa kweli idadi ya mavazi kinga inaweza kuwa ni machache kwa mfano kwenda kijijini lakini watu wanafanya kwa azimana wana kwa na ule uelewa kwamba bado anaweza kavuna hata mchana kwa kuvaa mavazi kinga kwa ile hali ya uelewa ipo lakini baada ya kuwa tumepata mafunzo kutoka BTC sasa hivi walituweke walituletea vyombo ambao tunavitumia walituletea mavazi ambayo huwa tunavaa wakati tunalina hatuwezi tukaumwa na nyuki tukaumwa na nyuki kipindi hicho tukiwa tunavuna kipindi kile wakati tunavuna ilikuwa tunavuna na ndio maana tulikuwa tunatumia moto kwa kuokopa nini kuokopa nyuki wasituume lakini sasa hivi kuna mavazi ambayo tulioletewa huwa tunayavaa ukiyavaa unaweza ukavuna mizinga hata kumi kujaliwa na nyuki hata mmoja kwa hiyo sasa hivi asali tunayoivuna haina harufu ya moshi inakuwa ni asali ambayo ni nzuri kabisa na unaipenda kwenye masoko wango kimeongezeka watu wamehamasika wame, wamefuga wamefuga nyuki kwa wingi afu vile vile tulikuwa tunatumia ile mizinga ya kiasili kwa sasa hivi tu tumejikita kwenye mizinga ya kisasa ambayo inatoa asali yenye ubora ambayo ni nzuri hata ulinaji kama sisi wanawake haina haja ya kupanda kukimti yenyewe unaweza kachukua vicha, vicha, vichanja tu na unaweka ile mizinga yako kwa ni rahisi hata ulinaji 
mwanzoni tulikuwa tunavuna ki, kiasi zaidi ambapo mzinga mmoja ulikuwa natoa lita kumi ambao tulikuwa tunaenda tofauti kwanza tulikuwa tunaua nyuki tulikuwa tunatumia mioto wakati wa kupakua asali hiyo lakini baada ya kupata mafunzo ya ufugaji bora wa nyuki tunatumia vifaa tunavuna mchana na baada ya kutumia ile mizinga ya kisasa ya box tuliyopata mafunzo kutokana na BTC kwa sasa mtu anapata ndoo moja kwa mzinga kwa mwanzo nilikuwa napata ndoo kama nane kwa hasa mpaka napakua ndoo 35 mpaka 40 mimi binafsi asali ya kwangu kama mimi mwenyewe kwa tumekuwa tukichakata asali kupitia mafunzo ambayo tumeyapata ambapo ili asali imeongezeka thamani kutoka zamani zile tulikuwa tunauza 1600 kwa ndoo sasa hivi ndio ile chakatwa tunauza maka raki na 40 kitu ambacho tumejikuta katika shughuli hii ya ufugaji wa nyuki imekuwa ni ya kimaendeleo zaidi. Mradi umeweza kuwaunganisha wafugaji katika vikundi mbalimbali pamoja na kuhamasisha ushiriki wa wanawake katika sekta ya ufugaji nyuki. Na katika hii tena tunaenda sasa kujisifia hasa sisi kina mama tulikuwa tujui hili wala lile kuhusu mizinga lakini kulingana na mafundisho tuliyopata sisi ya kina mama kwa hiyo tumeona faida kubwa kutokana na mizinga hiyo kwa hiyo katika hili sasa hata sisi tunaendelea kujivunia na mpaka sasa tunaendelea na hiyo mizinga na si hivyo tu tunategemea hata kuongeza mizinga miwi, mingine zaidi ya hiyo kwa sababu kila mwanachama tuna mizinga miwili miwili lakini hata kama tuna mizinga miwili hatujaridhika na hiyo mizinga tutaongeza siku zijazo hapo zamani sisi kama wanawake tulikuwa hatuhusiwi hata kushika mzinga. Babu alikuwa anafuga nyuki. Kumbe pale hata kiweka mzinga tu hapo chini. Sisi tulikuwa hatuhusiwi hata kugusa wanawake. Kwamba ukigusa mzinga we kama ni mwanamke hautaingia nini nyuki, hawataingia mle. Kwa hiyo tulikaa hivyo tukakaa hivyo. Kwa hiyo baada ya kuliona kwamba serikali mwanamke kama mwanamke akifuga nyuki anaweza kuongeza kipato vile vile na kuji, na kujipatia faida kubwa ambayo itatokana na ufugaji wa nyuki maana ufugaji wa nyuki sio kazi ngumu sana afu hawasiri tena shughuli nyingine unaweza kufuga nyuki huku unalima serikali kaji katuhamasisha tukajiunga kwenye vikundi tulijiunga kwenye vikundi na mimi nikaanza ufugaji nyuki na mimi mfuga nyuki katika kikundi cha Hamasa group kilichoka hapa kijijini Biturana nina wanachama wasiopungua sabina nane. Hivyo katika uendelezaji wa shughuli zetu za ufugaji wa nyuki tumeamua kuchanga pesa kwa ajili ya kutengeneza mizinga ya kisasa kuondokana na ufugaji wa kizamani. Kwa hapa mbele hii ni mizinga mia moja ambayo imechukua gharama shilingi milioni tano. Kila mzinga tumenunua elfu msini. Kwa hiyo ni nguvu endelevu kwa sababu tuna mikakati ya kuendelea kufuga kisasa na tunaendelea kuchanga na makasasa mizinga mingine kwa kufundi endelea kutengenezwa ila hii imekamilika tayari kwa ajili ya kupelekwa shambani kwa ajili ya kutundikwa. Vile vile mradi umeanzisha mashamba darasa ya ufugaji nyuki pamoja na vituo vya kulelea malkia ili kuongeza uzalishaji kwa kuongeza idadi ya makundi ya nyuki. Ya kituo hiki cha kuzalisha malkia huwa tunachumba kidogo kwa ajili ya kupandikizia yale mayai ya malkia kwa sababu huwa tuna njia kama tatu tunazotumia katika uzalishaji wa malkia au kuongeza makundi hapa kuna njia kugawa makundi kuna njia ya kupan, kupandikiza masega kwenye viunzi na kuna njia ya kupandikiza rava wadogo au mayai ya nyuki kwenye sega kwa huwa lazima tuwe na chumba maalum ambacho kiwezi kupitisha hewa kwa kasi hatimaye wale rava au yale mayai yakaathirika kwa hiyo tuna chumba kidogo hapa ambacho tunakitumia ambapo huwa tunatumia pia lakini zoezi hilo huwa linategemea hali ya nyuki wa koje hali ya mazingira ya koje na pia je katika hifadhi yetu hii au msitu huu kuna chakula cha kutosha kama majira hayatoshi kama leo hii ambapo tumekagua tayari huu mzinga hatuwezi kufanya zoezi hilo kwa sababu nyuki wataadhirika kwa sababu hawana chakula cha kutosha pia mradi umeweza kutengeneza mazingira mazuri ya kuweza kutenga maeneo ya hifadhi za kufugia nyuki ili kuondoa migogoro katika matumizi ya mali asili village bill reserves na kwenye ile msitu wa vijiji village bill reserves kuna zoning Yani kuna mgawanyo wa matumizi katika ile misitu. Kwa hiyo tunatengiwa eneo la wafugaji katika ile misitu ya vijiji na wanafanya shughuli za ufugaji nyuki wakiendeleza pia katika uhifadhi wa mazingira. Kwa hiyo imetusaidia sana kupunguza migogoro kati ya wafugaji nyuki na jamii. Kwani mpango ule 
unakuwa umegawanya kabisa maeneo na matumizi ya hiyo misitu. Ndelea ndogo ndogo zina umuhimu kwangu kwa sababu wakisha linda yale mazingira na ile zile nyuki zitakaa kwa usalama hazitahama hovyo. Zitakaa pale pale na kutengeneza hasari kwa wepesi. Maeneo mengi yameweza kuharibiwa sana kwa uvamizi wa kilimo cha kwa mahama na pamoja na ufugaji holela wa mifugo. Kwa hiyo inaonekana kwamba wafugaji nyuki wamekuwa na sehemu ya kusemea. Baada ya kuona kwamba hii misitu labda imetengwa na umefanya zonation lakini bado haina sheria. Kwa hiyo BTC BSPK hiyo kwa kushirikiana na halmashauri ya wilaya imesaidia halmashauri hizo za vijiji kutunga sheria zao kwa ajili ya kulinda misitu yao, sheria ndogo za kulinda misitu yao ya vijiji. Kwa mpaka sasa hivi hizi hiyo hizo sheria za misitu za vijiji zishapita kwenye CMT Mshafita ngazi ya kamati mbalimbali za za halmashauri hivi karibuni tulikuwa tunategemea zingepitishwa kwenye kwenye baraza la madiwani. Kwa hiyo ziwe sheria kamili ziwe kufanya kazi. Sheria za ufugaji wa nyuki kwangu zina umuhimu kwa sababu zitatunza mazingira na yale mazingira yatatutunza. Si mimi peke yangu tu hata ambaye si mfugaji nyuki atafaidika kwa sababu ile misitu ikiendelea kuboreshwa tutapata mvua pia na hali ya hewa itakuwa nzuri pia mradi umehamasisha makubaliano baina ya wafugaji wa nyuki pamoja na hifadhi ya msitu wa moyo wose na nikiongelea labda kwa katika, katika ujumla wake faida ambazo naweza kusemea mradi umezileta ume, ume kwa ujumla wake ni kwamba mradi kwanza umeweza kufanikisha swala zima la kuwalinda wafugaji wa nyuki kwa kiingereza unasema to protect the beekeepers. Asilimia themanini ya wafugaji wa nyuki waliopo mkoa eh, wilaya ya Kibondo na wilaya ya Kakonko wanafugia nyuki katika hifadhi ya wanyamapori mwewozi. Ile ni, ni mamlaka nyingine, ile ni, ni mamlaka ya wanyamapori. Kwa hiyo unapoenda kufugia kule lazima uendane na taratibu za, za, za ile mamlaka nyingine. Kwa hiyo kupitia mradi sasa tumewakutanisha wafugaji wa nyuki na mamlaka ile wakakaa kwa pamoja na mwisho wa siku wakafikia makubaliano tunaita memorandum of understanding kati ya wafugaji wa nyuki na ile mamlaka ya hifadhi ya wanyamapori ya namna gani ya kuendesha shughuli zao ndani ya, ya hifadhi ili kuondoa mikwaruzano midogo midogo ambayo haikuwepo hapo nyume ikumbuke ilifikia mpaka wakati mamlaka ikatishia kuondoa wafugaji wa nyuki ndani ya hifadhi kwa sababu wali walionekana wanasababisha kuchoma moto walionekana ni majangili yani mambo yote mabaya yalikuwa yanaelekezwa kwa kwa kupitia huu mradi sasa walipowakalisha pamoja yani kwa maana ya sisi watu wa halmashauri ya wilaya Kakongo pamoja na Kibondo tukawa ni watu wakati wafugaji wakaepo na watu wa na, na, na maafisa wa, 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 wa mamlaka usika wa nyamapoli mwewosi kigosi walifikia makubaliano wakakubaliana kabisa kwamba ili ufugaji wa nyuki uendelee kufanyika ndani ya hifadhi wafugaji wa nyuki wanatakiwa wafanye hiki na mamlaka ile inatakiwa ifanye hiki mamlaka inatakiwa kuhakikisha usalama ya wa wafugaji wa nyuki wanapokuepo kule lakini hali kadhalika wafugaji wa nyuki wanapokuepo kule wanatakiwa pia kuhakikisha usalama na hifadhi wa polu ukiwemo katika kuimarisha utendaji kazi wa mnyororo wa thamani na kuhakikisha kufanikiwa kwa biashara ya jumla na rejareja mradi umehamasisha wazalishaji kujiunga katika vikundi mbalimbali na kuhamasisha zaidi kwenda mpaka ngazi ya kuunda ushirika. Yuki, wataumwa. Yuki, haumi. Yuki, imani. Watunze, watunze. Lakini kama kikundi pia tumepiga hatua kutoka kwenye shughuli ya ufugaji wa nyuki, tumekuwa sasa kwenye shughuli ya kuweka fedha na kukopa. Kwa hiyo hii ni, ni mafanikio makubwa ambayo tumeyapata kutokana na kupata elimu mbalimbali mbali, kutoka Wizara ya Mali Asili, kutoka BTC, msaada wa BTC umetusaidia kuweza kupata mafanikio yote haya katika vikoba kwa mfano tumeweza sasa kukopeshana mizinga tumefuga nyuki kwa kutumia mizinga ya kisasa hayo yote ni mafanikio ambayo tumeyapata kutokana na kuwa kikundi na kupata elimu ya pamoja lakini hatukuishia hapo bado tumepata tume urahisi wa kuweza kutambulika kwenye vyombo mbalimbali au taasisi za fedha kwa mfano tunaweza kukopesha fedha kutoka kwenye taasisi yoyote ya fedha kwa sababu tunatambulika sasa kama kikundi wana kikundi walikuwa wana uwezo wa kupata mzinga wa kienyeji wa kawaida ambao kwa bei za, 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 za wakati ule ilikuwa ni kati ya 1000 hadi 1500 lakini sasa kupitia mfuko wa vikoba mwana kikundi mmoja ana uwezo wa kupata mkopo hadi wa shilingi laki tano. ambapo kwa bei ya uuzaji wa mizinga ya kisasa laki tano ina wastani wa mizinga saba. 
Kwa hiyo kwa kila mwaka mwana kikundi sasa ana uwezo wa kuongeza mizinga mitano hadi saba kupitia mradi ambao tuliwezeshwa na BTC wa Vikoba. Hapa ni makao makuu ya ushirika wa wafugaji wa nyuki Kibondo. Shirika huli ilianzishwa ili tuwe na sauti ya pamoja kwa wanachama wetu wafugaji wa nyuki. Kwa hiyo tulijiunga pamoja wafugaji wa nyuki tukao tumeanzisha chombo hiki ambacho ndicho kinacho kinacho kinachotuwezesha kutusemea mfano kama kuna masuala ya kiserikali hatuwezi kwenda wanachama wote lazima uwepo mwenyekiti anayetuwakilisha kwenda kutusemea masuala yetu yanayohusu na ufugaji wa nyuki pia mradi umewasaidia wafugaji kuwa na magala ya kukusanyia pamoja na kuchakatia mazao ya nyuki mafanikio mengine anaweza kusema ambayo yamepatikana ni ujengaji wa vituo vya kuchakatia kukusanyia na kuuzia mazao ya nyuki katika wilaya ya Kibondo kuna vituo kipya kimejengwa na vimekarabatiwa viwili. Nyuma pia mradi huu kama huu wa ambao unafadhiliwa na Ubelgiji wa miaka ya nyuma ulijenga kituo kingine katika limashauri ya Kakonko. Vituo vyote vinafanya kazi. Na bahati nzuri kabisa ni kwamba hata wilaya zingine za mkoa wa Kigoma ukiongelea Kasulu, ukiongelea Uvinza, kote huko wamejengwa hivi vituo. Hivi vituo vina manufaa makubwa kwa sababu E, uchakataji utafanyika katika eneo moja ambalo limethibitishwa na mamlaka husika. Kwa mfano katika kituo cha kuchakatia madhao ya nyuki cha Kakonko pamoja na Kibondo. Vyote vimethibitishwa na TFDA pamoja na, na TBS. Kwa maana kwamba inaonesha sasa asali inayotoka Kibondo na Kakonko ina kiwango ina ubora na usalama kwa waraji kama inavyokusudiwa na taasisi hizo. Kwa hiyo asali inaweza kauzwa ndani ya nchi au nje ya nje nje ya nchi bila kuwa na matatizo yoyote. Hiyo ni ni, 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 ni mradi ambao umepelekea kuwepo na hivyo vituo lakini pia kuchukua hatua za kuboresha ubora na usalama wa mazao mpaka kufikia kwamba taasisi kama hizo zinazohusika na, na mambo ya viwango na usalama kukubali kwamba kweli asali na wazalishwa katika hizi wilaya ni nzuri. Mradi wa BTC ulikuja ukashirikiana pamoja na halmashauri ya wilaya ya Kibondo kwa pamoja wakawa sasa wameanza kutuwezesha. Kitu ambacho tunakipata hapo tumewezeshwa elimu tumejifunza elimu ya ufugaji bora wa nyuki tumejifunza elimu ya uchakataji na ufungashaji wa mazao ya nyuki lakini pia mradi huu wa BTC umetuwezesha kuweza kupata kupata hati hati ya TBC ambapo sasa asali yetu iko kwenye viwango tunataka tukaivuza nje ya nchi Mafunzo yaliyotolewa kwa wafugaji wa nyuki yamewezesha kuongeza bidhaa na kuongeza thamani ya zao la asali. Nimefaidika kutengeneza mishumaa, mafuta na kiwi na dawa kikohozi inayotokana na asali na inta. Mafuta ya kujipaka na mafuta ya kuweza kuchua ngozi, yani wanaweza kuchukua ngozi ya mwili. Zamani nilikuwa napata asali yangu ile na iuza kama vile vile ilivyo, yani ikiwa na masega. Lakini mpaka dakika hii nikipata asali yangu moja kabisa naichuja kwa mara ya kwanza, pili naichuja kwa mara ya pili. Baada haya hapo naipaki asali kama kawaida kwa ajili ya kwenda kuuza huku na kule. Ndani ya mazao hayo hayo ya nyuki huwa napata masega kama kawaida. Nikisha yapata yale masega baada ya kuchuja ile asali na yaosha masega yangu kama kawaida kwa ajili ya kutengeneza waini. Baada ya hapo nikishamaliza kutengeneza waini yale masega yangu si yatupi moja kwa moja na yachukua kwa ajili ya kutengeneza inta. Kwa vile tukua tumesha fundishwa na BTC na mna kuchakata asali, ikabini chakate na ile makapi yake nika tuka, tuka rekebisha, tuka tengeneza inta. Na inta ndo tunatengeneza, tunatengeneza mishumaa, tunatengeneza mafuta kujipaka, tunatengeneza paka waini. Ambo ni kinyuaji kizuri sana, watu wanakipenda kwa kila aina. Bizai tokanayo na nyuki, tumezitambua kuwa ni nyingi kwa hiyo uzalishaji umeongezeka 
kwa sababu sasa hivi kwa mfano kama mwaka jana nimevuna ndoo semanini na nane inategemeana na msimu lakini vile vile nimevuna inta na nimeuza kilo miambili kwa msimu mmoja wa mwezi wa sita. msimu huu wa mwezi wa kumi na mbili uliopita nimeuza inta kilo mia, mia mbili na kumi. vile vile sikuishia hapo uzalishaji tena umeendelea kupitia inta kuuza mafuta yatoka nayo na inta sasa mimi kama mfugaji wa nyuki nimepanda tumepanda kiwango kwa ujumla wafugaji wote wa mkoa wa Kigoma. Tuna uwezo wa kuchakata vizuri. Tunafungaza kwenye fungasho wa kisasa. Tunachakata vizuri hali ambayo inampelekea tija kuanzia mlaji wa hapa hapa kwa ndani ya mkoa nje wa wilaya mpaka na hata nje ya nchi. Tumeona sasa baadhi ya wafugaji wana wanakuja wana juu wanatoka le, hali ile ya, ya chini ya kuwa tu mfugaji e, wengine sasa wamesha wamesha piga hatua mbele wamekuwa katika mambo ya uchakataji e, kwa hiyo hata sasa hivi naweza nikasema kwamba kwa mkoa huu wa Kigoma ni same chache sana zimebaki e, kukuta asali inauzwa kwa mfano kwenye chupa za konyagi mara nyingi utakuta kwamba ule muamko na jinsi ambavyo tumejaribu ku kuhamasisha eh, hii sekta ya nyuki wafugaji wengi sasa wanaweka kwenye vifungashio vizuri lakini pia wanaweka na hizo eh, lebo zao kwa ajili ya utambulisho kabla ya mafunzo tulikuwa tunatumia vichupa hata hivi vya konyagi hivi vya majipoa tunapata ile asali wakati ile ile asali mfano lichupa la konyagi linatangaza konyagi wewe mlo umeweka asali inakuwa haleti maana nzuri lakini sasa hivi tumepata mafunzo jinsi ya kupaki kwenye vifungashio vizuri vilivyo bora na tunapata rebo zenye bakodi kwa hiyo yani inakuwa inajitangaza kwamba ni asali tofauti na kipindi cha nyuma ili kuweza kuongeza mauzo ya nje kwanza mradi ulifanya utafiti wa masoko na kuwatambua wanunuzi wakubwa wadogo na wakati baada ya kuwatambua wanunuzi mradi uliowaleta karibu na wazalishaji ili kufanya makubaliano kupitia vyama vya ushirika tumejikita zaidi kwamba kwenye chama cha ushirika wale wafugaji wao kwa china vyama vya ushirika vikundi vya china vyama vya ushirika na chama cha ushirika ndio kiwe kinaongea kwa niaba ya ya, ya wazalishaji kwa hiyo tulifanya muunganiko katika vyama vya ushirika kwa unganisho wa wafugaji wa nunuzi na wafugaji kupitia vyama vya ushirika kwa mfano e, tuliweza pia kumleta kampuni ya Mwambet Enterprise ambayo kimsingi yeye hatukuileta tulikuta wakati tunaanza mradi lakini tulileta karibu ni ya mradi na amekuwa ni naweza kusema ni mnunuzi mkubwa wa nta mkoa wa Kigoma na tumekuwa tukimwezesha tukienda naye hata wilaya mbalimbali tukimtambulisha baada ya kwa tumejizisha kwamba anafaa lakini pia tumekuwa tukinawezesha vyama vya ushirika kwenda kwenye maonyesho kwenda kuonyesha bidhaa zao na kuonana na watumiaji wa, wa, wa mbalimbali wanunuzi mbalimbali wakati wakubwa na wadogo kabisa. Kwa hiyo hilo nao tumelifanya, tumewawezesha hao wafugaji kwenda kwenye maonyesho ya kibiashara ya kitaifa hata ya kimataifa. Kweli BTC wametusaidia, tumekwenda tumehudhuria tume maonesho mbalimbali. Mfano mimi niliwahi kuteulewa kwenda Bujumbura kwenye maonesho. Kwa kweli kule nilizo asali sana. Tulizo asali na mpaka wakabaki wanatafuta asali. Pia tulipeka mizinga hii ambayo ni ya kisasa kwa ajili ya maonesho tu lakini walipenda mpaka wakaamua tusema tuwauzie na tukawauzia haya Dar es Salaam tena tumeenda pia tena nikapata fursa ya kujiongeza mwenyewe nikisikia kwenye maonyesho sasa nyingine huwa naenda BTC tena wametupeleka kwenye maonyesho ya Sido Tabora kwa hiyo baada ya kufika kwenye maonyesho hayo ndio yanatupa fursa ya kutambuana na wateja lakini pia kuna baadhi ya wafugaji mnunuzi moja moja wamekuwa na mahusiano sasa ya muda mrefu na wazalishaji wetu kufuata kutokana na hayo ma, hayo maonyesho. Yanaweza yakawa sio kwenye makaratasi yale makubaliano lakini wana wafugaji wetu hivi tunavyoongea walio wengi wana wanunuzi Arusha, wanunuzi Dar es Salaam lakini kupitia hayo maonyesho. Masoko ninayo mengi. Ya Masega ninawateja wa Rwanda, Uganda, Kenya. Hao ni wateja wa asali yenye Masega. Haya asali iliyochujwa Nina, nina wateja Arusha Dodoma 
ambako ndio unachukulia vifungashio halafu pia Kigoma halafu pia na Mwanza kahama wateja wengi ni wa mafuta mradi kama mradi ambacho pia tumeweza kufanya baada ya kuwa tunajaribu ku, ku kwa gani namna gani tutawasaidia wafugaji wetu waweze kuuza mazao ya tuliandaa maonyesho ya kimkoa ya mazao ya nyuki. Ni maonyesho ambayo tumeendesha kwa muda wa miaka miwili mfululizo mwaka 2013 pamoja na mwaka 2014. Nisema tu kwamba ni maonyesho ambayo kwa kweli yameleta hamasa kubwa na mwamko mkubwa katika sekta ya nyuki mkoa wa mkoa wa Kigoma kabla ya kupata mafunzo tulikuwa tuwezi kupata kuuza vizuri asali yetu tulikuwa tunauza kwa mtu rejareja reja ame, 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 akihitaji mfano ameuza ame mtoto madonda nini lakini sasa hivi tumejua kwamba tumepata tume mafunzo tukapata tukaelekezwa masoko ya kuuzia asali baada ya jitiada zote za mradi kwa hivi sasa hali ya ufugaji wa nyuki mkoa wa Kigoma imebadilika kwani baada ya wananchi kupata mafunzo sasa wanatumia njia za kisasa za ufugaji nyuki hali ilopelekea kuongezeka kwa kiwango cha sali, kuongezeka kwa bidhaa toka nazo na zao la asali na pia kuongezeka kwa kiwango cha mauzo na kuweza kubadili hali ya maisha yao. Na baada ya kuwa nimejiunga na uchakataji huo na ufugaji kwa kweli niliona kuna maendeleo makubwa nimeweza kusomesha watoto wa tatu ambao mtoto wa kwanza ameweza kumaliza hata form 6 sasa hivi ana kibarua chake mtoto mwingine ameweza kumaliza form 4 na mwingine mwaka huu anamaliza form 4 kwa kweli nimeweza kuona maendeleo makubwa nikawa niko tofauti na nilivyokuwa mwanzoni kabla sijajiunga kwenye vikundi hivi maendeleo tuliyonayo ni tofauti na kipindi cha siku za nyuma kwa kweli na mimi ninafurahi sana nimeshajenga nyumba kama ninavyoona kwenye mwelekeo wangu nimeshajenga nyumba na bado nimesomesha watoto watoto wamemaliza shule mpaka wakaenda kusoma sekondari faida nilizozipata katika ufugaji wa nyuki kweli nimeanza kulima mashamba kutoka hekari moja mpaka hekari sita kutokana na asali kwa kweli faida ya nyuki imetuendeleza vizuri kwa sababu tumesomesha hata watoto kutokana na asali maana ukienda kulina ukapata kama debe tatu inne hapo mtu na ukiuzu unapata hera na ukipata hera ile hera unakizi mahitaji yako ndani ya familia na kusomesha watoto ni mwenyewe nina mtoto kijana wangu amemaliza chuo cha walimu Sumbawanga lakini zaidi tulikuwa tu tunauza asali tunapata hera na mambo mengine ya familia asali inatusaidia Nimefaidika kuweza kusomesha watoto ambao watoto wamesoma sekondari na kumaliza. Nimeweza kufaidika hata kupata mbuzi, hata kupata baskeli kuingana na ufugaji wa nyuki. Katika shughuli yangu hii ya ufugaji wa nyuki imenipa manufaa makubwa. Hapo nyuma kabla sijafuka ni kwa nifundi washi naendelea na shughuli za kawaida lakini kupitia mafanikio ninayopata katika shughuli zetu hizi za ufugaji wa nyuki nimeona ni shughuli ambayo ina manufaa zaidi. Moja nimeshajenga nyumba kisasa ninasamesha watoto shule za sekondari na bado sihiro tu ninamudu gharama zote za maisha kwa ujumla